എന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ കുറെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഹോം ടൂറും കിച്ചൺ ടൂറും കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കിച്ചൺ ടൂർ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹോം ടൂർ കാണിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കളയാണല്ലോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ലെ അടുക്കള ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് അടുക്കള അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മുംബൈയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഫ്ളാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റിന്റെ സൗകര്യത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ള ഒരു അടുക്കളയായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള ഒരു നീളത്തിലുള്ള അടുക്കളയാണ് കണ്ട ഒരു നീളത്തിലുള്ള ടൈപ്പാണ് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും സ്ലാബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ വെക്കാം ഒരുവിധം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ സൈഡിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സൈഡും കിട്ടിയ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് വെക്കണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഭംഗി തോന്നാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു ചപ്പാത്തി സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചപ്പാത്തി വെക്കാൻ പലക വെക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു നേരം എന്തായാലും ചപ്പാത്തി ആവശ്യമാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ കിച്ചൺ ടൂറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം ഫ്ളാറ്റിൽ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ ഒരുപാട് വലിയ അടുക്കളയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സ്പേസോ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റാൻഡുകൾ കിട്ടും ഈവൻ നമുക്ക് സ്പാച്ചുലാസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡും ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഇന്റീരിയർ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാരണം സ്പാച്ചുലാസും ഒക്കെ വെക്കാൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ സ്പേഷ്യസ് ആയ കാരണം എനിക്ക് അത്ര ആവശ്യം വന്ന് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നൈഫും സിസറൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എണ്ണ വെക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഓയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നിലത്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓയിൽ ആവും അപ്പൊ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വൃത്തികേടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ട്രേയിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നല്ലെണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്ക പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തുണികളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണികള് പിന്നെ ഇതാണ് സ്റ്റവ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റവ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചണ മസാല അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയാണ് സ്റ്റവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഇത് ഇവിടുന്ന് മുംബൈ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഷോപ്പ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്മള് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാല് നേരെ ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേസിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടവൽ വെക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ഇത് എനിക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്രോച്ച് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടാണ് വെക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ
പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിമ്മിനി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലാണ് ഞാൻ പരിപ്പ് അതായത് ദാലുകളൊക്കെ ഉഴുന്ന് പിന്നെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ പരിപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ എൻ്റെ മറ്റേ ഷാംപൂ ഹെർബൽ ഷാംപൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൗൾ പൊടികളൊക്കെയാണ് ഷാംപൂസ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ കാലി ഡബ്ബങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഇനി വല്ല ബേക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അതിലൊന്നും സാധനങ്ങളില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കാലി പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെറും പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കും വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വാഷ് ബേസിൻ അത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ വിമ്മും കാര്യങ്ങളും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഷോപ്സിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കോർണർ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിപ്പോൾ അവർ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാരണം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോർണർ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനത്തെ വിമ്മും ലിക്വിഡും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിലിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരമായി തോന്നി ഞങ്ങളെ പണ്ടത്തെ കിച്ചൺ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഒരുപാട് കബേർഡ്സ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വെറുതെ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പാത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മൂന്ന് പേരും ഉള്ളപ്പോ ഒരിക്കലും എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ഈ മേലത്തെ ഇതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കബോർഡിലാണ് ഫുൾ പാത്രങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളത്ത് എടുക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിരിയാണി ചെമ്പ് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളാണ് കുറെ പേര് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എൻ്റെ നിമിഷങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പം അതങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി താഴെയാണ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കുറെ ഷെൽഫുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക അരിപ്പൊടി അതുപോലെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ ചതയ്ക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബേ ബ്രെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ വെക്കും ഒന്നും പുറത്ത് വെക്കേണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇഡ്ലി റൈസ് സാധാരണ അരിയല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബേക്കറി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസ് ഞാൻ വെക്കാൻ സ്റ്റവിനോട് സ്റ്റവിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഗ്യാസ് മാത്രം വെക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ആണ് വലിപ്പുകളാണ് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്പാച്ചുലാസും അതുപോലെ ഇതും അരിപ്പ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ പ്ലേറ്റുകൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ വറുത്ത് കോരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് നീളമുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മേലെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വര
സുഖമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ മെഷർമെന്റ് കപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്പൂണ് അത് ടീസ്പൂൺസ് അല്ലേ മെഷർമെന്റ് സ്പൂണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചട്നിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ കട്ടിങ് ബോർഡ് അതുപോലെ ഫോർക്ക് സ്പൂൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരു പാൻ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുറെ സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് കുറെ സ്ഥലം നമുക്ക് വേണം പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ ഇതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് തട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ തട്ടിലും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻസും ഞാൻ ഇതിലാണ് വെക്കുക അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരസിയിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ കോട്ടിങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ആവശ്യം പിന്നെ ഇത് ഒരു മുക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പാൻ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ജഗ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡോർ ഉണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാസറോൾസ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാസറോൾ അതുപോലെ പത്തിരി പ്രസ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റേ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ മിത്തൂനും രമശേടനും ടിഫിനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറെ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കറികളാക്കാനും അത് പിന്നെ ഫുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഒരു അലമാറ പോലെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും സ്പേസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലമാറ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ കാരണം എത്ര സ്പേസ് അറിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കൊള്ളും മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നോക്കും ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു വീതി വേണ്ടോ ഇതിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞിയൊരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അത്ര പോലും വീതി ഇല്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ എന്റെ ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഗ്ലാസസ് പിന്നെ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഓവൻ ഓവനിൽ വെക്കേണ്ട കുറെ ട്രേ ബേക്കിംഗ് ട്രേ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ ബൗൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഒക്കെ അധികം പൊട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷെൽഫിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരൊക്കെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കുക്കർ ടൈപ്പും പാനും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് പിന്നെ ഇത് ബീറ്റർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും ടോസ്റ്റർ അതുപോലെ ഫോയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലറ ചില്ലറ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ തട്ടിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കൊന്നും കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷോ പീസ് കാണുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജ്യൂസ് ഗ്ലാസുകളും പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറും ഇതൊക്കെ വെച്ചതിന്റെ താഴെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറ് അതായത് കുക്കർ ഇഡ്ലി കുക്കർ സാധാരണ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുക്കറുകൾ പിന്നെ കുറെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും കറികളൊക്കെ ആക്കാനുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ താഴെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരി അതേപോലെ അരിയുടെ പാത്രം അതുപോലെ ചപ്പാത്തി പാത്രം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഫുൾ നമ്മൾ ചിക്കനും മീനും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ചട്ടികളാണിത് ഒക്കെ അധികം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയി വ
വെക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് യൂസ് ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വോൾ ഡ്രോബിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വോൾ ഡ്രോബിലാ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടവൽസ് ഹാങ്കി ഒക്കെ വെക്കാം അതല്ല കിച്ചണിലാ വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ കിച്ചണില് ലൈറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേവ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും ഫുള്ള് അടുക്കളയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട അപ്പൊ ഈ ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ വരും ഈ ആവശ്യമുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നതും ഷെൽഫും കബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ഭാഗമാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അലമാരയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒട്ടും നമ്മൾ സ്ഥലം കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചില്ലുകൾ ഒക്കെ അടുക്കളയിൽ ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തൂക്കിയിടാം കേട്ടോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞില്ല അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു ഉള്ളി തക്ക ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ഉള്ളി സംഭവങ്ങൾ പച്ച അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡ് ഞാനൊരു കോർണർ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഡോറ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചൂല് മുറം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ വെക്കാനുള്ള കവറുകൾ അതുപോലെ ഹിറ്റ് അങ്ങനത്തെ എയർ ഫ്രഷ്നർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കവറ് ഒരു ചെറിയൊരു ബിഗ് ഷോപ്പറ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം കവറുകൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കവറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ ഉള്ള നേരെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാർക്കിലേക്കാണ് അപ്പൊ മിത്തുകുട്ടി ഇവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നേരെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും അവൾ അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ കളിക്കുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അവൾ വിളിക്കും ചെയ്യും വരുമ്പോ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിച്ചണിലുള്ള അപ്പൊ നോക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ഇതുപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചട്ടികളോ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ചെടികളാണ് ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെടികളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇതാണ് അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി കിച്ചൺ ടൂർ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അടുക്കള ഈ അടുക്കള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിതിൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒഴിച്ചിടുക അടുക്കള ഇതിന്റെ മേൽഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചിടുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ രാവിലെ ഉള്ള സ്ഥലത്താവുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ മേലേക്ക് മേലേക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കബേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പേസ് ഒരു ചെറിയ കോർണർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പാൻ സ്റ്റാൻഡ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ കുറെ ആമസോണിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ